，相信大家呢对亚特兰蒂斯这个词一定不陌生。我们都听说过这个词，甚至呢这个词会触发我们的觉醒。不过呢，有关亚特兰蒂斯的真正历史已经被时光所掩埋。下面我就从星际种子的角度给大家解读一下这部分真实的历史。卯宿星团呢，就是曾经的亚特兰蒂斯。卯宿星团和亚特兰蒂斯，以及居住在亚特兰蒂斯的七个种族进行了连接。现在呢，在地球上的绝大多数星际种子都是来自合一的世界，而且已经开始了他们的进化之路。这条进化道路是星际种子来自银河系的银河中央太阳。或者是仙女座星系的银河中央太阳，并且从那里开始了他们的灵魂进化旅程。他们呢，以天使的形态进行进化，而且呢，银河系和仙女座星系是双生灵魂星系。大批的星际存有，在整个星系当中分散开来，从一个星系可以转移到另外一个星系。当前在我们地球上呢，几乎所有的星际种子都曾经到达过大天使的级别。从人类的角度来看呢，大天使级别就相当于扬声大师的层次。我们呢是在地方标识区里到达过这样的级别，而地方标识区可以把它理解为这个星系中其中一个星际区域。地方标识区呢？通常来说，范围也极其广大。普通的光呢，都需要花费数千年的时间才能穿越它。在地方标识区里呢，星际存有们已经在某些星系里聚集在一起。这些星系可以通往更高次元的星门。在这些星门之中呢，猎户座是其中最重要的一个星门。在猎户座的上半部分，有一颗。被称为深修寺的星系，那里是白色魔法师的大本营；而在猎户座的下方，有一颗被称为深修七的星系，那里呢是黑色魔法师所居住的一个地方；而猎户座的中间部分呢，则是一个以炼金术的方式将光明与黑暗融合的区域。因此呢，猎户座的中间区域。可以看作通向次元的门户，它可以呢让我们从地方标识区的进化进入到合一的银河系进化。这扇次元之窗呢，是由猎户座腰带上三颗分别被称为 L、N、Ra 的星系所组成的。它们呢将地方标识区的位置进行了定位。这三颗星系中，靠近中间的那颗星系。充当着未显化宇宙层面的过渡区域。我们所在的地球呢，跟猎户座是紧密相连在一起的，因为在亚特兰蒂斯的末期，地球就被黑暗之主强烈的影响着，而且地球呢，代表着一个二元性体验的场所。卯宿星团呢，也是一个非常重要的星门，在卯宿星团中最亮的那颗星。叫做卯宿六，是地方标识区的中央太阳。在那颗恒星的外围，曾经呢环绕着一颗美丽的绿色以太星球。在卯宿星的语言当中呢，它被称作阿加湖行星。那个时候，许多星际存有都以完美合一的扬声天使形态居住在那里，也在那里呢，我们获得了关于物质震动的体验。以及宇宙坦陀罗意识融合的震动体验，那里呢也是最初的亚特兰蒂斯，也是地球上亚特兰蒂斯真正的起源。在一千八百万年前，卯宿星团呢开始变得稠密，从以太层跌落到了物质层面。与此同时呢，阿加湖行星也爆炸了。天狼星呢也是一个星门，它。也是最靠近我们太阳系的一个星门，在天狼星的外围，有一颗美丽的蓝色以太星球，围绕着它旋转
那颗星球上的星际存有，都以以太的身体居住着，它们与地球上的海豚比较相似，它们当中也有一些存有呢，以人类或者是海豚的身体，在地球上进行着转世的生活体验。现在呢，在天狼星上有一个被称为 o g m i n 的兄弟会，也就是天狼星蓝色会团。他们负责所在银河系扇区的银河光之网络的发展，在天狼星的周围，在地方标识区里，还存在着其他很多星门，比如说 B 四五、大角星等等。当然了，也包括我们常常见到的北斗星。地方标识区呢，被选择作为二元性实验的场所，在二元实验即将完成之时。会引发对整个星系中所有黑暗的疗愈，这也印证了关于银河光之网格创建的非常古老的预言。在这场二元对立的实验当中呢，有一些星际存有一直扮演的都是光的角色，还有一些星际存有扮演的是黑暗魔法师的角色。他们之间呢，互相战斗，互相批判。而现在呢？这个实验将要完成，这个实验的完成要通过每个人都能原谅自己、原谅他人，而且通过我们的自由意志，把爱作为救赎力量而达成的。在二元世界的体验之中，我们会摆脱地方标识区的束缚，从而获得自由，并且。最终进入到合一的银河系进化之中。我们呢，在这场二元对立的实验当中，所获得的智慧还有经验，会让我们理解黑暗。这种智慧呢，也会让我们使用爱来转化黑暗，并且疗愈整个星系。听完我以上分享的这些，你现在可以理解地球在我们宇宙当中的重要性了吧？你也可以理解你在这场二元对立的游戏当中所扮演的角色了吧